Felice Bauer, Prague, du 6 au 7 mars 1913. Non, ça ne me suffit pas. Je t'ai demandé, est-ce de la compassion que tu éprouves avant tout pour moi Et j'ai justifié ma question. Tu me réponds simplement, non. Mais j'étais quand même différent autrefois, quand je t'ai écrit ma première lettre, dont j'ai retrouvé, il y a quelques jours, en classant superficiellement mon bureau, il n'est jamais classé que superficiellement. Le double, c'est la seule copie d'une lettre que j'ai. J'étais différent, tu ne pourras pas le démentir, et même si de temps à autre j'ai sombré, je me suis quand même facilement repris. T'aurais-je donc induite en erreur jusqu'à ces tristes temps il n'y a que ces deux possibilités, ou bien tu n'as que de la compassion pour moi, pourquoi alors me précipiterais-je dans ton amour, déplacerais-je toutes les routes, te forcerais-je à m'écrire tous les jours, à penser à moi, pourquoi te tyranniserais-je avec l'amour impuissant d'un être impuissant, et ne chercherais-je pas plutôt une occasion de te libérer de moi avec ménagement de jouir seul de la conscience, d'être l'objet de ta compassion et par là, d'en être au moins digne Ou bien, alors, tu n'as pas seulement de la compassion pour moi, mais tu as souvent été induite en erreur au cours de ces six mois. Tu n'as pas une vision juste de mon misérable état. Tu lis sans voir mes aveux et tu t'empêches inconsciemment d'y croire tant cela te pousse de nouveau d'un autre côté en vertu de ta nature. Pourquoi ne ramasserais-je pas tout ce dont je dispose encore pour te permettre de tirer au clair l'état de la situation Pourquoi ne choisirais-je pas les mots sans équivoque et les plus brefs, ceux qui ne peuvent être négligés, mal compris ou oubliés Aurais-je peut-être encore un quelconque espoir Ou est-ce que je joue avec cet espoir pour que tu puisses me rester acquise S'il en est ainsi ou s'il semble parfois en être ainsi, ce serait mon devoir de sortir de moi-même et de te défendre sans ménagement contre moi. Mais il y a pourtant quand même une troisième solution. Peut-être n'éprouves-tu pas seulement de la compassion pour moi et comprends-tu bien aussi mon état actuel. Mais tu crois qu'un jour, je serai quand même un homme adéquat, avec qui un commerce régulier, tranquille et vivant est possible. Si tu crois cela, tu te trompes lourdement. Je t'ai déjà dit que mon état actuel et aujourd'hui, il est encore paradisiaque par comparaison, n'est pas un état exceptionnel. Ne te prête pas, Félicie, à de telles illusions. Tu ne pourrais pas vivre deux jours à mes côtés. J'ai reçu aujourd'hui une lettre d'un lycéen de 18 ans que j'ai vu deux ou trois fois chez Baume. Il dit de lui à la fin de la lettre qu'il est mon très dévoué disciple. Je me sens mal quand j'y pense. Que de fausses opinions. Et je ne peux pas ouvrir ma poitrine assez largement pour tout montrer et faire peur. Ce à quoi j'ajoute, évidemment, que même si j'étais un héros, je voudrais faire peur à ce lycéen parce qu'il ne me plaît pas, sans doute à cause de sa jeunesse. Alors que toi, chérie, et toujours et encore chérie, je voudrais t'attirer vers la grande décrépitude que je donne à voir. Franz.